What's that? The young girls now at the age 15? At 15, they are already married. $3 more. How are you? Very good. Catch pearl. No girl would pay me. That's why I'm not married. <laughs> स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूं अभी एक छोटे से शहर जिसका नाम है सैन इग्नाजियो जो कि है बिलीस के वेस्ट में ग्वाटा में लगी बॉर्डर से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर हूं मैं बस और मेरे ख्याल से सत्ताईस अट्ठाईस हज़ार इधर की पॉपुलेशन है और इनकी जो कैपिटल सिटी है बेलीस की वो है बेल मोपान उससे ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल आधे पौने घंटे का रास्ता है बाई रोड और जो सबसे बड़ी और बिगेस्ट और मेन सिटी है बेलीस यानी कि बेलीस सिटी जो कि करीबन सी के साथ पड़ती है उससे लगभग डेढ़ पौने दो घंटे का रास्ता है बाई रोड कल मैं इधर आया था बेलीस सिटी से बेल मोपान होते हुए और ये जो पार्ट है बेलीस कंट्री का ये काफ़ी अपोजिट है जो यूजली आप इंटरनेट पर देखते हो क्योंकि बेलीज इज़ पॉपुलर फॉर इट्स कोर रीफ ब्यूटिफुल बीचेस और स्नॉर्कलिंग डाइविंग इन सब चीज़ों के लिए मशहूर है लेकिन इधर समुद्र नहीं है इधर माउंटेन्स और रिवर्स है और हम क्योंकि नज़दीक है ग्वाटा में इलाके तो ये सारा हरा भरा इलाका है आसपास समुद्र नहीं है मेरे को पर्सनली ये शहर बहुत अच्छा लगा एकदम शांत सा और एकदम सेफ अनलाइक द रेस्ट ऑफ द प्लेस इन सेंट्रल अमेरिका बेलीज ना बहुत छोटी कंट्री है पर फिर भी इतनी डाइवर्स है एक तरह से देखो मतलब दो घंटे में आप कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने पर जा सकते हो सड़क से ड्राइव करके लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती है क्रियोल इंग्लिश और स्पेनिश ये सबसे कॉमन लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेज तो इधर की इंग्लिश है क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें रूल किया था 1981 में सितंबर में इन्हें फुल इंडिपेंडेंस मिली थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर लोकल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो लोग आपस में बोलते हैं वो क्रियोल है लेकिन इस रीजन में ज़्यादा स्पेनिश बोलते हैं क्योंकि ये बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ज़्यादा नज़दीक है वाला इलाका उस तरफ से क्योंकि करेबियन सी है तो उधर क्रियोल ज़्यादा बोलते हैं बाकी जो घर देखे हैं ना मैंने जिस तरह मेक्सिको में भी या फिर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो मैंने घर देखे मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊपर तक फेंसिंग हो रखी होगी बेली सिटी में भी इवन ऊपर ऊपर तक फेंसिंग कुत्ते होंगे बाहर लिख रखा होगा कैमराज लगे हुए दूर रहो कुत्ते हैं दूर रहो इस शहर में ऐसा कुछ नहीं है मतलब कोई भी किसी भी घर में घुस सकता है कोई भी आते जाते गुजरता है ना तो वो भी देख के हंसता है हाय हेलो बोलता है और जगह इतना रिवाज नहीं है इस चीज का ये क्या है ये कोई वेल्डिंग की दुकान है आयरिस वेल्डिंग ये देखो एक और अजीब चीज मेरे को क्या लगी मेक्सिको से इधर आती मैंने बॉर्डर क्रॉस करी ना तो एक घंटे में कल्चर इतना चेंज हो गया वहां सारी चीजें स्पेनिश में थी यहाँ पे सारी चीजें देखो इंग्लिश में लिखी हुई है और मैं लैटिन अमेरिका में हुई सेंट्रल अमेरिका में हर चीज मतलब इंग्लिश में लिखी दिखेगी आपको हेलो हाउर यू हाउर यूरी गुड जैक स्पैरो तू तू नमस्ते तो याद दी चीज इंग्लिश में बोल रहे थे याद दी स्पेनिश में हाय पहाड़ी सी पे है ये शहर अभी जैसे मैं जाने लग रहा हूँ डाउन टाउन में जो इनका सेंटर है दोपहर के या सुबह के लगा लो कुछ भी बारह बजे अभी जो लेट उठते हैं उनके लिए सुबह के जो जल्दी उठते हैं उनके लिए दोपहर के बारह बजे कुछ खाएंगे और शहर को देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे मेरे को बाल भी कटाने देखते वो मैं इसी शहर में कटाऊंगा या कहीं और कटाऊंगा बाकी जो भी अपने को देखने को मिलता है आज इस शहर में देखते हैं एक तरह से ना बिल्कुल अनटच था ये शहर इतने टूरिस्ट आपको दिखेंगे नहीं इंडियंस तो वैसे ही नहीं आते टूरिस्ट पर हाँ इंडियंस यहाँ पे आपको काम करते हुए जरूर दिख जाएंगे ये क्या है मयान कल्चरल ककाओ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ग्राइंडिंग स्टोन तो इधर ना मयान रूनस है यहाँ पे पास में माया जो मयान जो सिविलाइजेशन थी आप लोगों को पता होगा शायद तो उसके रूनस इस एरिया में जगह जगह है मतलब किसी कंट्री में ग्वाटेमेला में भी है बेलीज में भी मेक्सिको में भी यूकाटान पेनसुला के पास में तो इधर पास में उनकी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है तो कुछ लोग यहाँ पे एथनिकली माया पीपल भी है ये देखो खूबसूरत कितना है इस टाउन है ना मेरे को काफी पसंद आया यार हाँ कमाल की बात ये यहाँ पे भी इंडियन है और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है कल मैं उस पर खाना खाने भी गया था तो मतलब इंडियन यार हर जगह मिल ही जाते हैं पर वो टूरिस्ट नहीं है एक्चुअली वो यहाँ पे पहले आके बसे हुए हैं उनकी सेकेंड जनरेशन है मोस्टली वो 
तो वो इधर बिजनेस वगैरह करते हैं आमतौर पर कपड़ों की दुकानें ज़्यादा है वैलीज में इंडियंस की जो इंडियंस रहते हैं या एक आध दो के रेस्टोरेंट्स वगैरह है मोस्टली कपड़े जूते ये सब चीज़ें बेचते हैं ये एक दवाइयों की दुकान ये है इनके सेंटर का मेन स्क्वायर यानी कि डाउनटाउन का जो मेन चौक है वो ये है और यहीं पे है इनका ये थाना आप देख सकते हो पुलिस स्टेशन ये शुरू हो गया अब मतलब शुरू होगी मार्केट सेंटर की इस सड़क पे खूब सारे रेस्टोरेंट्स बार्स पब्स और दुकानें है वैन व्हाट्सअप ये बंदा जो था ना कल मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट में लेके गया था वो जो पीछे आपने देखा था टैटूज वाला और बोलता पहले मैं गैंगस्टर था ये वो <laughs> मस्त है रोड ये मेरे को पसंद है अरे ये देखो श्रीलंकन रेस्टोरेंट सरेंदे बोथेंटिक श्रीलंकन राइस एंड करी शायद ये कपड़ों की दुकान किसी इंडियन की है हाँ इंडियन है दुकान पे ये देखो दिख रहे हैं ना आपको है ब्रो ये देखो मोची भी यहाँ पे शुरू पैर मेरे को ना ऐसे शहर दिखाने और प्रमोट करने बहुत पसंद है जो मतलब जिधर बहुत ज़्यादा टूरिज्म ना हो लोग अच्छे हो टूरिस्ट को लूटते ना हो फ्रेंडली लोग हो और क्राइम इतना ना हो तो ना जो भी ऐसा शहर मेरे को लगता है मैं उधर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ जैसे पोलैंड खैर यूरोप तो काफ़ी सेफ है पर मैं पोलैंड में ईस्टर्न यूरोप में गया था तो यूक्रेन की बॉर्डर के पास में एक और शहर था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था शमशुल दूसरी तरह ये शहर भी मेरे को इस इलाके में बहुत अच्छा लगा पॉपुलर सिटीज़ और टूरिस्ट प्लेसेस तो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है उधर तो लोगों को वैसे ही बहुत रोज़गार मिला वैसे इतने टूरिस्ट आते हैं तो उधर मैं इतना ज़्यादा उनको प्रमोट नहीं करता ऐसी जगह मेरे को ज़्यादा पसंद है मतलब इस तरफ देखो बिल्कुल गाँव वाली लुका रही है और इस साइड एक ये इतना मस्त कैफे सा है क्या है ये एंट्रेंस किस चीज़ की है कोई पार्क है क्या पता नहीं बाकी इधर ना बस स्टैंड है तो बस स्टैंड के पास आगे और इधर इधर कुछ रेस्टोरेंट्स या खाने का मिल सकता है अपने को क्योंकि मेरे को एक आदमी ने बताया था इधर ना स्टैंड्स लगते हैं टाको वगैरह के स्टैंड और इनका लोकल खाना इसी इलाके में जो है राइस और बीन्स यानी कि जो अपने राजमा चावल है इधर का भी लोकल खाना इस एरिया का वही है तो शायद उसकी भी कोई रेड या स्टैंड मिल सकता है Excuse me, do you know if I can find uh, taco stands or something here? Someone told me. Yeah. No. This way, must say, यार मेरे को तो पसंद आने लग रहा है काफी कूल सा शांत सा मौसम इतना मस्त कुछ टूरिस्ट और आए तो है पर दूसरे देश हो गया मेरे ख्याल ही अमेरिकन थे तो उम्मीद नहीं थी मेरे को इधर अमेरिकन दिखेंगे मोस्टली क्योंकि डच या जर्मन ही दिखते हैं ये है मार्केट मेरे ख्याल से हाँ यही है इधर तो इनकी सब्जी मंडी सी है हाय सर हाउ मच आर द बनाना फॉर जस्ट वॉन्ट नो द प्राइस एट बेलीस डॉलर ओके सो एट बनाना फॉर टू बेलीस डॉलर वन बेलीस डॉलर ओके आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज ओके थैंक यू सो मच तो भाई एक बेलीस डॉलर के आठ केड़े हैं एक बेलीस डॉलर यानी कि इंडिया के इकतालीस रुपए के आठ केड़े तो एक केड़ा पाँच रुपए का आठ दर्जन अपने बारह आते हैं कितने सही है इंडिया वाला ही रेट है ऑलमोस्ट जबकि कितना महंगा है बेलीस तो ये चीज़ सारी इम्पोर्ट करते हैं बाहर से मोस्टली 
उस हिसाब से तो सही है सस्ता है ये एक और मार्केट सी है मतलब मार्केट तो वही है दुकान ने और है कुछ लोग ना मेरे को बोलते हैं कि भी केड़े दर्जन के हिसाब से आते हैं किलो के हिसाब से नहीं आते किसी कंट्री में किलो के हिसाब से भी आते भाई अपने इंडिया में भी कई जगह किलो के हिसाब से आते हैं ये बेसिकली है मक्काल रिवर जो कि सेपरेट करती है सेंटाइलिना को वो जो शहर है सामने परली साइड नदी के वो है सेंटाइलिना और ये है सैनिग्नासियो ये दोनों ट्विन टाउन है इस नहर से इस नदी से सेपरेटेड है मकाल रिवर से बीच में और एक ये ब्रिज सा बना हुआ है तो परली साइड वाला सेंटाइलिना ये सैनिग्नासियो कुछ खाने का नहीं दिख रहा है यार सब्जी वाले तो दिख गए इतने कोई टाको वाको वाला खाना बना रहा होता जा राजमा चावल टाइप वो खाते यार ब्रो डू यू नो इफ आई कैन फाइंड राइस एंड बीन्स हेयर समवेयर द फूड राइस एंड बीन्स रियली ओके बता रहे इधर है शायद हाय डू यू हैव द राइस एंड बीन्स Chicken, chicken with That's traditional here. What do people usually eat here in this region? Uh, rice and beans. Rice and beans, yes. right? Rice so, and beans or white rice with stew beans, and chicken or fried chicken. That's the main course of every day. If you go about around every spot, yeah. you find rice and beans and stew chicken as well. Okay. So, so we usually do normal stuff. Too. Okay, just give me the most <laughs> typical food, typical whatever. Food. Yeah. ये आप इसमें तो स्पेनिश में बात कर रहे हैं मेरे से इंग्लिश में कर रहे थे पर परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं परफेक्ट स्पेनिश इकतालीस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो अपने इंडिया के पैसे आ जाएंगे छः इकतालीस को छः से करोगे तो कितना ढाई सौ रुपये का ये ब्रेकफास्ट जिसमें अंडे देते हैं और ये तोड़तिया वगैरह बरी तो सही है यार ये तो इतना महंगा नहीं है एक सौ तीस एक में चालीस रुपये का भी टोस्ट है तो सही है भाई सस्ता है उस हिसाब से तो बढ़िया शहर है थैंक यू सो मच ओके आई एम एक्साइटेड तो भाई ये तो है गोभी टाइप का सौदा ये साथ में चिकन और ये अपने राजमा चावल होते हैं ना प्रॉपर वो ही ये देखो चावल और राजमा यूजली वट डू ड्रिंक विद फूड तो मैक्सिको में उसे बोलते हैं आगुआ दे हमारिका जो की हिबस्टिस फ्लार सोरेल उसका नाम इधर है सोरेल ये जो आप दूसरा लिखा देख रहे हो ये दो का यानी कि इक्यासी बयासी रुपये का अपने रात में चावल से तो कंपेयर नहीं कर सकते भाई उनका टेस्ट दुनिया की कोई चीज मैच नहीं कर सकते पर फिर भी अच्छा है मेरे थैंक यू जमा पड़ा भाई ये तो <laughs> 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 
बेलीस की सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगती है यहाँ पे ना लोग सारे क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं तो मैं बात कर सकता हूँ सब लोगों से अभी मेरे साथ में भी दो लड़कियाँ बैठी थी पूछने लगी कहाँ से आए हो क्या कर रहे हो तो मतलब बात करना कन्वर्सेशन करना बहुत आसान हो जाता है मतलब हर आदमी ही जानता है बेसिकली अपनी इंडिया में भी नहीं जानते हालांकि अपनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है पर छोटे शहरों में लोग नहीं जानते यहाँ पर सारे फ्लुएंटली बोलते लेकिन उसके अलावा जो इनकी लैंग्वेज है वो भी बोलते हैं और एक आधी और भी बोलते ही है तो इसलिए बढ़िया है बार बार ट्रांसलेट नहीं यूज़ करना पड़ता या फिर मान लो स्पेनिश है मेरे को बेसिक आती है काम चल जाता है मेरा पर मैं कन्वर्सेशन नहीं कर सकता किसी से उसकी लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकता और डेप्थ में नहीं जा सकते तो जब तक आप वो बातें ना करो ना किसी भी आदमी से तो आपका बॉन्ड या अटैचमेंट नहीं हो पाती उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है ही मेरे लिए तो इसलिए मेरे को आसान नहीं हो रही है काफ़ी तो ये लड़कियाँ है बैंक से जो कि एक और छोटा स्टाउन है यहाँ पे पास में थोड़ा आगे जाते इधर से निकलने के बाद तो फिर ये बोली कि भाई हम अभी वापस जाएंगे चलो साथ में तो मैं बोला ठीक है मैं भी देखा हुआ गोटा मेला की बॉर्डर पे बिल्कुल वो टाउन और मैं देखना चाहता था बॉर्डर के पास का इलाका और उधर एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है रास्ते में मैन रिवेंस की सैन हाउजेस सुखोत में तो रास्ते में आएगी जाते हुए आते टाइम मैं वो देख लूँगा और बस में चढ़ के वो शहर भी देखा हुआ ये मेरे ख्याल तीन एक बजे निकलेंगे तो मैं बोला मैं अपना अलग घूम लेता हूँ जब निकलो तब मेरे को मैसेज कर देना तो मैं खाना वाना खा लेता हूँ अपनी तरह No girl would pay me. That's why I'm not married. ये मेरे से पूछ रहे इंडिया में मतलब दहेज वाला सिस्टम की भी लड़की वाले पैसे देते है लड़की को शादी करने के लिए तो मैं बोला हाँ सही में देते हैं तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि भी तुम्हारी शादी होगी मैं बोला ना मेरे को कोई पैसे ही नहीं देता तो मेरे से कोई करेगा नहीं शादी फिर ऐसा नहीं लग गया इफ यू कैन पे मी यू कैन गेट मैरिड टू मी फॉर फीमेल्स वट इज लाइक द मोस्ट कॉमन एज टू गेट मैरिड हेयर and after 3 months you get married and the tradition was a big wedding and big cake and ah. all that but nowadays yeah here we just say we live in common law we just go with the partner and settle for that okay. and eventually we if we want to yeah. within 5 years or within we get married okay. or we just split and we continue our ways ah. so it's not basically forced here okay and how old are you i am 20 Okay, so you're too young to get married, right? Yeah, of course. Yeah, most of the time. Yes. And you? Are you married? Well, I just come along. You just? Kamala. Kamala? Yes. What's Kamala? Kamala is Kamala. You live with Kamala. Oh, Kamala. Like living, living relationship. Yeah. Okay. Yeah, I think it's similar in India as well. Nowadays, yeah. women don't. Usually get married, but they usually live with the partner nowadays in big cities. But it's not common in small towns yet in India. You won't find couples living together before getting married in big cities. Yeah, it's very normal. In small villages. Mm -hmm. You're living with your family or with your partner? I'm living with my partner. With your partner? Yes. Yeah. So we're not getting plans to get married. Me? Maybe in like three or four years, of course, I will someday get married. Uh, what? Not in my thirties. Maybe when I'm twenty-nine, twenty-eight. Maybe thirty. Not late than that. I don't want to have kids when I'm already too old. I want to play with them when I'm young. You yeah. should make the offer. Offer to get married. Pay. <laughs> Who's willing to pay? <laughs> Who's willing to pay? No, I, I'm not. I'm not going to take any money from a woman to get married. No. No, I won't. Can I come follow that tradition? No, I will not. <laughs> you work for it. <laughs> yeah. <laughs> yeah. I mean, it, nowadays a lot of people don't pay. I mean, they would pay it with gifts maybe or gold, but not actual money. 
तो भाई इनसे कई देर बात हुई सड़क पर मैं भी चलने लग रहा हूँ ना तो साथ में लोग बोलने लग रहे ब्लॉगर ब्लॉगर <laughs> मेरे को सुन रहा था तो कई देर बाद इनसे दोस्ती होगी आज ना दरअसल वेडनेसडे है और वेडनेसडे को मैंने अपन टाकोज ढूंढ रहे थे तो ये बता रहे कि वेडनेसडे को मार्केट एकदम शांत होती है और मोस्टली वीकेंड्स पे फ्राइडे सैटरडे इन दिनों पे ज़्यादा भीड़ होती है तो आसपास के गाँवों से लोग आते हैं अपना सामान बेचने और ट्रेडिशनल टाकोज की रेडी भी तभी लगती है ज़्यादातर फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को और दिन भी लग सकती है पर वेडनेसडे को तो बिल्कुल ही कम चांस होते हैं और मार्केट बंद सी होती है इसलिए एक आधी दुकान अपने को बंद भी दिखी थी लेकिन आज वेडनेसडे को काफ़ी रौनक है ये बता रहे थे और दिनों के हिसाब से फिर भी लोग आपको इधर उधर आते जाते दिख रहे हैं हालांकि वेडनेसडे है रीज़न ये है कि न्यू ईयर है अभी तीन चार दि, दो तीन दिनों में ही तो इसलिए बोल रहे इन दिनों रौनक थोड़ी सी ज़्यादा है एक सामने फ्रेंच बेकरी है वहाँ पर कॉफ़ी मिलेगी तो एक कॉफ़ी पी लेते हैं मनसा कर रहे हैं द न्यू फ्रेंच बेकरी हाय इधर तो ये क्रॉसा वगैरह है चालीस से मल्टीप्लाई कर देना इंडियन पैसे हाय डू यू हैव कॉफी नो फिनिश्ड ओके इट्स अ नाइस बेकरी ओके थैंक यू सो मच डू यू थिंक यू विल हैव इट लेटर और नो नो ओके बंद तो था इधर बैठ के कॉफी पीने यहाँ पर बोल रहे खत्म हो चुकी बस इतना ही है सर कोई इतना बड़ा नहीं है आपको क्या क्या दिखाओ इसमें और ये नारियल पानी मन तो था मेरा पीने का पर अभी प्यास नहीं है इधर ना आपको और जगह बेलिकिन बेलिकिन बियर के साइन दिखे हैं क्योंकि इनकी लोकल बियर है बेलिकिन ट्रेडिशनल इधर से ले लेते हैं अपन कॉफी ब्लैंडेड डेली थ्री डॉलर मोर ओके यू कैन कीप द चेंज तो भाई हमेशा की तरह मैंने लिया एक कैपेचिनो एक एक्स्ट्रा शॉट के साथ वैसे तो मैं कॉफ़ी पीता नहीं पीता हूँ तो फिर स्ट्रॉन्ग पीता हूँ पूरी क्योंकि नॉर्मल में मेरे कुछ होता नहीं फिर उधर एक कैफ़े था बैम्बू कैफ़े नाम से वो उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे पर उधर वो झाड़ी सी हड्डी भी थी आगे इनकी मेरे को ये सीट बढ़िया लगी तो मैंने सोचा इसी पर बैठूँगा तो मैं इस कैफ़े पर आ गया और यहाँ से नज़ारा भी दिख रहा है शहर का मतलब दो तीन दिन अगर आप शांति में रहना चाहते हो इस पार्ट में आए हुए आप दुनिया के तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा ये टाउन स्पेशली इंडिया से सिर्फ इसे देखने आने का तो कोई तुक नहीं है पर हाँ अगर आप सेंट्रल अमेरिका में आए हो मेक्सिको आसपास कहीं हो तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको बिल्कुल डेफिनेटली इधर आओ बढ़िया टाउन है मेरे को तो पसंद आया काफ़ी तो वही कॉफ़ी थी ये एक्स्ट्रा शॉट के साथ नो बेलीस डॉलर की यानी कि इंडिया के तीन एक रुपये बने शायद साठ सत्तर मैंने लेकिन दस ही दे दिए टिप के साथ तो चार सौ दस रुपये की कैफे चीनो विद एक्स्ट्रा शॉट कॉफ़ी थोड़ी सी महंगी है पर ये कैफ़े थोड़ा सा फैंसी है आप कह सकते हो मैं आपको राजमा चावल के रेट बताना भूल गया था तो वो मेरा ड्रिंक के साथ भी लाया था आठ का शायद आठ का था या नौ का वो भी इतना ही था नौ था शायद तो तीन सौ में वो सही था काफ़ी वो ड्रिंक भी सेलोर या फिर आगवा दे हमई का और साथ में राजमा चावल और चिकन साढ़े तीन सौ रुपये में हालांकि बेलीस बहुत महंगी कंट्री है सब कुछ ही इंपोर्ट करते हैं बेलीस में बहुत महंगी है पर वो जो खाना खाया मैंने वो तो मेक्सिको के रेट का ही था मेक्सिको अलग ही काफ़ी सस्ती है तो सही है उस हिसाब से ये शहर सस्ता है मतलब बेलीस सिटी तो बहुत महंगी है इस तीन गुना महंगी होगी कम से कम